Hello and welcome to Maths Academy. I am Noor Alam, Maths Faculty of Maths Academy. Today I am going to uh, represent uh, Binomial Theorem Lecture 1. This topic is very important. Uh, every year the questions coming from uh, this topic in IITJ. So all of you aware of this topic, the importance and the weightage of the topic I hope. So now today uh, without wasting our times, we are going to start this topic now. So first of all, uh, we understand what is the binomial expression. What is binomial expression? What is binomial expression? Now, an algebraic expression an algebraic an algebraic expression an algebraic expression containing containing two different containing two different dissimilar term dissimilar terms. So, an algebraic expression containing two dissimilar terms, two different dissimilar terms uh, connected with plus and minus sign is known as the binomial expression. We can take the example like that if you have x plus y, so it is a binomial expression. 1 plus x square is the binomial expression. 2 by x minus x by 5 binomial expression you can take also x power 10 minus 1 by x power 5 so there are two terms only so it these are all the examples of binomial expression but if you are taking like that 4x plus 2x you can't say it is the binomial expression because it is 6x which is monomial which is monomial okay now now our next point is binomial theorem binomial theorem so what is binomial theorem actually it is the formula so the formula by which the formula by which by which x plus y that means any uh, binomial expression with the positive index with any positive integers as a power we can expand the formula by which x plus y whole power 1 can be expanded is known as binomial theorem where the power is belonging to the natural number if the power is not a natural number if the power is the uh, rational number, then it is not in our J syllabus. So, the formula or the way of expressing this expansion is very unique. We have to follow this way, how to write it. Okay, na? So, suppose we have x plus y whole power n. So, how do you write it? first term will be x power n n c 0 x power n second term is n c 1 the power of x reduced by 1 at the same time power of y increased by 1 next is n c 2 power of x reduced by again 1 and the power of y increased by again 1 so in this way we have n c we have n c n power of x n c n the power of x is 0 and y power n we have so here we have last term is n c n x power 0 y power n now what is the proof of this theorem how can we prove it so proof is very simple 
before proving this result i will discuss some a uh, technique how can we derive this result suppose i have x plus y and i am going to multiply with again x plus y so the result that you know what will come but my claim is there is no term like x will appear so in this expansion on the right hand side no x term only single x term no x term present so how it is possible because when you take any term from the first bracket you have to choose some term from the second bracket it is impossible that you are only taking the first bracket term without multiplying with the term of the second bracket similar way if i take this product x plus y x plus y and x plus y and i am claiming that on the right hand side no x square term will come no x square term present how because x square coming when you multiply this 2x and you did not take any term from the third bracket so in this case only x square appear but it is impossible when you are going to multiply you have to choose such term you have to choose some term from the each bracket then the product is possible is it clear to all so similar way if i make the argument that my term is x plus y whole power n so its meaning is x plus y multiply with x plus y multiply with x plus y and it should be present n times so n brackets are there n times so if i choose x from each bracket so i can choose h from x from each bracket so it will be x power n in that time i am not choosing any y from any bracket so n choose 0 for the y selection is it clear now here in the next term i am taking the y from any one bracket so it should be y power n remaining brackets are n minus 1 so now i am choosing x from those n minus 1 bracket so it should be x n minus 1 now choosing the y from out of n brackets in any one bracket should be nc1 in the similar argument i have got nc2 x power n minus 2 y power 2 finally i am taking all the y from each bracket all the y from each bracket i am taking to so ncn and y power n in this case i don't choose any x from any bracket but every time i am utilizing all the brackets so this is the simple proof by using the concept of combinations i hope all of you understand this technique now next is our point number 3 some observation we can made from the above result observations number 1 you notice that the number of term total number of terms is how how many terms are there so you notice that here the coefficient has the suffix 0 and ending with n <coughs> So zero to n total number of term is n plus one. N is what index of the binomial expansion. So index plus one. Number two. Uh, sum of power. Sum of power. Sum of powers of x and y. Every time it is n. That should be the index. that should be the index so every time some of the powers of x and y is fixed that should be n and this term nc0 nc1 and ncn this is known as binomial binomial coefficient 
इट इज़ ऑल्सो नोन एज कम्बिनेटोरियल कोफिशियन कॉम्बिनेटोरियल कोफिशियंट्स ओके ना कॉम्बिनेटोरियल कोफिशियंट्स नाउ वन मोर थिंग यू नोटिस दैट द वैल्यू ऑफ द बाइनोमियल कोफिशियंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड इफ यू टेक द टर्म इट शुड बी सेम दैट मीन्स इक्वी डिस्टेंट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड हैव द सेम बाइनोमियल कोफिशियंट्स वैल्यू विच इज सेम एज एन सी एन माइनस वन लाइक दैट तो बाइनोमियल कोफिशियंट्स ऑफ इक्वी डिस्टेंट टर्म बाइनोमियल कोफिशियंट्स कोफिशियंट्स ऑफ इक्वी डिस्टेंट टर्म बाइनोमियल कोफिशियंट ऑफ इक्वी डिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड फ्रॉम द एंड आर इक्वल आर इक्वल नाउ आर एथ टर्म आर एथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग आर एथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इज इक्वल टू एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर वाई पावर आर आर एथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग जीरो लेसर देन इक्वल टू आर लेस देन इक्वल टू एन आर एथ टर्म फ्रॉम द एंड आर एथ टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस टू एथ टर्म टू एथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हाउ डिड वी गेट दिस रिजल्ट तो नाउ प्रूफ इज ऑफ दिस रिजल्ट इज वेरी सिंपल proof of 6 suppose we have x plus y whole power n so it should be x power n n c1 x power n minus 1 y power 1 n c2 x power n minus 2 y power 2 in this way we have n c n and y power n n c n and y power n n c n y power n so suppose here one term is present that is i am calling the rth term this is my rth term from the end this is the rth term from the end so if it is rth term from the end so now how many terms are present from here Here to here, so you can say that total number of term n plus one here rth term uh, up to the star from n to up to the star is rth term to minus r. But it is the wrong calculation because up to this you are calculating this term, okay? No? Not not here. The you have to take the bracket up to this part before the rth term. here here you are presents okay now so now just you have to take the rth term from the beginning you should add one more so it should be n minus r plus 2th term from the beginning now 6.6 alternate way alternate alternate way rth term Rth term from the end, from the end. You can also write it should be Rth term, Rth term of uh, your expansion is x plus y initially. You just change the term, change the position of first and second second term. It should be y plus x whole power n. 
तो आर एक टर्म ऑफ दिस फ्रॉम द ए फ्रॉम द बिगिनिंग सेम फ्रॉम द बिगिनिंग ओके ना नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज पास्कल स्ट्राइंगल कमिंग टू द पास्कल स्ट्राइंगल पॉइंट नंबर फोर पास्कल्स ट्राइंगल तो इट इज फॉर्म्ड और विद द हेल्प ऑफ द बाइनोमियल कोफिशियंस suppose here we have one triangle and should be like this one 1 one, 1 2 3 4 okay na so now here we can say that uh, in pascal triangle suppose we have this binomial uh, binomial expression we have like this x plus y whole power 0 you know that x plus y whole power 0 is 1 so i put here 1 next i have x plus y whole power 1 so if you take whole power 1 then the coefficient of x is 1 y is 1 so here you should put 1 here you should put another 1 If you take x plus y whole power square whole square, the coefficient will be uh, x square. First of all, term uh, will come as x square plus two xy plus y square. So x square have the coefficient one, two xy has the coefficient two, and y square has the coefficient one. So here I have one, then here also one, and then in the middle you are getting two. So this two is nothing but uh, one plus one two. This two coming here. So this is the way we are going to generate. So next term it should be one here. It should be one here, and one plus two you are getting three here. So you are getting three here. One plus one, one plus two three. Okay now. Now two plus one again you are getting three here. So these are the coefficients of uh, x plus y whole cube. These are the coefficient of x plus y whole cube. Now again here one here three so you are getting here four. So this should be like that. Here three plus three six put in the middle six. So these are the coefficient of x plus y uh, whole power four. When you expand, you are getting this one. Okay now. Now three plus one four put here three plus one four. now next is uh, if you have uh, like expansion of uh, x plus y whole power 5 then what will be the coefficient you are getting here one here one this one and one you have to carry every time and put at the uh, end of the lines now 1 plus 4 5 so your next term will be 5 4 plus 6 10 so next uh, term having the coefficient 10 then 6 plus uh, 4 is 10 Then four plus one is five. So you are getting this kind of thing. So now every time you notice that the sum of the two number you have to add and put in the next line, uh, so that you will get the coefficients of the corresponding term. Okay now. So this triangle uh, is known as the Pascal's triangle. This triangle is known as the Pascal's triangle. Is it clear? 
तो नाउ वी आर गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट तो इन द बिगनिंग इन द बिगनिंग द पीपल आर यूजिंग द पासकल स्ट्राइंगल टू कैलकुलेट द कोफिशेंट्स टू कैलकुलेट द कोफिशेंट्स बट नाउ वेन सर आइजेक न्यूटन डिस्कवर्ड द बाइनोमियल थ्योरम आवर वर्क विल बी ईजी टू कैलकुलेट एंड फॉर एनी इंडेक्स वी कैन नाउ कैलकुलेट द बाइनोमियल कोफिशेंट हियर द वन प्रॉब्लम इज फॉर द वेन द पावर इज वेरी हाई सपोज एक्स प्लस वाई होल्ड पावर एन लाइक दैट टाइम इज प्रेजेंट देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सपैंड ओके ना तो नाउ हियर अब नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर फाइव पॉइंट नंबर फाइव पॉइंट नंबर फाइव जनरल टर्म जनरल टर्म जनरल टर्म तो व्हेन वी हैव एक्स प्लस वाई होल पावर एन this type of thing and we notice that its expansion x power n n c1 x power n minus 1 y power 1 then we have n c2 x power n minus 2 y power 2 in this way it's going on y power n so you notice that when it is 2 then x power n minus 2 y power 2 तो इफ आई एम राइटिंग हियर एन सी आर तो एक्स शुड बी हैविंग द पावर एन माइनस आर वाई हैव द पावर आर तो माई क्वेश्चन इज इट इज विच टर्म आर एथ टर्म और आर प्लस वन तो वेन इट इज टू वेन इट इज टू द टर्म इज एक्चुअली थर्ड टर्म ओके ना फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म तो वेन इट इज आर द टर्म विल बी द आर प्लस वन एथ टर्म समाइम स्टूडेंट हैव द क्वेश्चन सर वाई वी आर टेकिंग आर प्लस वन एज द जेनरल टर्म वाई नॉट द why not this one only rth term as the general term the problem is when you uh, finding the rth term na it is uh, looks like very odd and to memorize it is also very difficult if you are taking tr so your it should be nc r minus 1 x power n minus r plus 1 then y power r minus 1 so this is very odd to remember that's why in binomial uh, we consider tr plus 1 as the general term and here zero Zero lesser than equal to r and less than equal to n. This restriction we put, and this is the formula by which you can generate any term of the binomial. So this uh, formula has the capability to generate any term. Now next is uh, one important note. Sometimes student confused with the binomial and multinomial. Multinomial is what? Multinomial. So it is also an algebraic expression. the here the number of term should be more than 2 so this an algebraic expression and algebraic an algebraic expression an algebraic expression containing containing more than containing more than 2 distinct dissimilar 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 term so here the number of term should be minimum 3 huh? we notice that uh, it contains more than 2 more than 2 so here uh, more than 2 term distinct two distinct dissimilar term two distinct d is similar similar terms so these are the binomial a uh, sorry multinomial okay now some important expansion we have to remember so point number 6 some important expansion some important some important expansion first of all x plus y whole power n we know this formula so utilizing this formula we are getting the remaining so x plus y whole power n we know that it is x power n 
एन सी वन एक्स पावर एन माइनस वन वाई पावर वन एन सी टू एक्स पावर एन माइनस टू वाई पावर टू इन दिस वे समाइम यू आर गेटिंग आर एथ टर्म एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर वाई पावर आर इन दिस वे लास्ट टर्म यू आर गेटिंग वाई पावर एन तो नाउ दिस इज जनरेटेड बाई एन सी आर एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर वाई पावर आर ओके ना आर रनिंग फ्रॉम जीरो टू एन तो दिस इज द जनरल टर्म ओके ना दिस इज द जनरल टर्म नाउ इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट एक्स माइनस वाई होल पावर एन तो वेर यू आर गेटिंग द वाई वैल्यू यू जस्ट सिंपली सब रिप्लेस बाई माइनस वाई तो इट शुड बी एन सी वन एक्स पावर एन माइनस वन वाई पावर वन देन यू हैव एन सी टू एक्स पावर एन माइनस टू एंड वाई माइनस वाई पावर टू इज वाई स्क्वायर पॉजिटिव हेयर यू हैव एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर एंड वाई दैट मीन्स माइनस वाई पावर आर फाइनली यू हैव वाई पावर एन दैट मीन्स माइनस वाई पावर आर तो इट शुड बी यूजिंग द सिगमा फॉर्मूला यू कैन राइट एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर इंस्टेड ऑफ वाई यू हैव माइनस वाई होल पावर आर आर इज इक्वल टू जीरो टू एन नंबर थ्री आई एम रिप्लेसिंग एक्स बाई वन एक्स बाई वन एंड वाई बाई एक्स तो माई फॉर्मूला विल बी लुक लाइक दिस वन प्लस एन सी वन एक्स पावर वन प्लस एन सी वन वन एवरी थिंग विल बी सेम ओनली यू हैव टू राइट इन द प्लेस ऑफ एक्स इज वन y is x so it should be 1 plus next is nc1 x second is nc2 x square third is nc3 x cube in this way you have last term ncn x power n here some term present rth term r plus 1 th term ncr x power r so you could write in this way sigma ncr x power r r is equal to 0 to n so you can say that the coefficient of here you can say that coefficient of x power r is ncr number 4 you just replace x by minus x so it should be what 1 minus nc1 x plus nc2 x square minus nc3 x cube in this way you are going now ncr and x x is replaced by minus x माइनस एक्स होल पावर आर इन दिस वे यू आर गेटिंग माइनस एक्स होल पावर एन ओके ना तो दिस कैन बी जनरेटेड बाय एन सी आर माइनस एक्स होल पावर आर एंड आर इज इक्वल टू जीरो टू एन तो ना कोफिशियंट ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स पावर आर इज एन सी आर माइनस वन होल पावर आर इज इट क्लियर now whatever we have learnt here on the basis of this we are uh, going to solve few questions okay na so now next is few questions we are going to solve so first of all question number 1 find the coefficient of find the coefficient of x power 9 in 1 plus 3x plus 3x square plus x cube then whole power 1012 how can we find the coefficient of x power 9 so x power 9 coefficient of x power 9 in 1 plus 3x plus 3x square and x cube whole power 1012 so it should be what coefficient of coefficient of x power 9 in it will be 1 plus x whole power 3 and here 1 0 1 present so x power 9 in in coefficient of x power 9 in when we multiply we get uh, x power 3036 now coefficient of eta we know that what coefficient of 1 plus x whole power n is nothing but ncr so here you have to take what three zero three six and c nine this will be the coefficient okay na i hope all of you understand this one so this is our answer coefficient of x power 9 is actually three zero three six 
होल पावर दिस वन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू नाउ फाइंड एस फाइंड एस वेर एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू जीरो टू टेन माइनस वन होल पावर आर एन सी आर थ्री टू दी पावर आर माइनस वन हाउ कैन वी सॉल्व दिस तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड द सोल्यूशन बाई यूजिंग द बाइनोमियल एक्सपेंशन तो इन बाइनोमियल एक्सपेंशन वी हैव द फॉर्मूला दैट यू कैन राइट इन दिस वे दिस माइनस वन होल पावर आर एंड दिस इज एन सी आर दिस नंबर वी कैन राइट थ्री पावर आर बाई थ्री तो आई एम टेकिंग वन बाई थ्री आउट साइड नाउ इट विल बी आर इज इक्वल टू जीरो टू टेन दिस शुड बी एन सी आर एंड माइनस थ्री होल पावर आर तो वी हैव द दिस फॉर्मूला वी हैव आर इज इक्वल टू जीरो टू एन एन सी आर एंड माइनस एक्स होल पावर आर तो विच इज नथिंग बट वन माइनस एक्स होल पावर एन तो हियर वट इज अवर एक्स एक्स इज माइनस थ्री तो वी कैन राइट वन बाई थ्री वन माइनस थ्री होल पावर टेन तो इट शुड बी वट माइनस टू पावर टेन तो इट शुड बी टू पावर टेन बाई थ्री इट शुड बी टू पावर टेन बाई थ्री तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन कमिंग टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड द फोर्थ टर्म क्वेश्चन फाइंड द सेवेंथ टर्म फाइंड द सेवेंथ टर्म सेवेंथ टर्म ऑफ टू एक्स बाई फाइव माइनस फाइव बाई टू एक्स फाइंड द सेवेंथ टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन तो हियर दे आर टॉकिंग अबाउट द सेवेंथ टर्म तो वी शुड राइट इन दिस वे टी सेवन which is same as 6 plus 1 because our formula is uh, t of r plus 1 in this way we have the general formula so we notice that here r is equal to 6 so ncr nc6 first term its power is 9 minus 6 3 second term minus 5 by 2x whole power is 6 so now we have 9c6 2 power 3 x power 3 and 5 power 3 here minus 5 whole power 6 2 power 6 and minus x whole power 6 so 9c6 x power 3 x power 6 cancel out x power 3 2 power 3 2 power 6 cancel out it should be 2 power 3 okay now and 5 power 6 minus it should be the plus also after taking the power 6 so it you have 5 power 3 only okay na? so now what we have this into 5 power 3 is 125 and in the denominator we have 8x cube in the denominator we have 8x cube so this will be the answer okay na? now any doubt in this question you can ask question number 4 is same find the seventh term from the end find the seventh term of this expansion from the end from the end from the end same expansion we have 2x by 5 minus 5 by 2x from the end can we find the seventh term so i showed you there are two ways we know that there are two method to solve method 1 seventh term seventh term from end of this expression 2x by 5 minus 5 by 2x whole power 9 is equal to seventh term of minus 5 by 2x plus 2x by 5 whole power 9 from the beginning from the beginning so in this way we can calculate so seventh term from the beginning it should be seven we can write as 6 plus 1 so it should be a uh, seventh term of this expansion from the beginning 
तो नाइन सी सिक्स फर्स्ट टर्म फाइव बाई टू एक्स होल पावर नाइन माइनस सिक्स थ्री देन वी हैव लास्ट टर्म टू एक्स बाई फाइव होल पावर सिक्स तो इट इज नाइन सी सिक्स फाइव पावर थ्री दैट इज यू कैन राइट एस माइनस फाइव पावर थ्री टू पावर थ्री एंड एक्स क्यू इन टू टू पावर सिक्स एक्स पावर सिक्स एंड फाइव पावर सिक्स तो दिस टू कैंसिल आउट यू हैव फाइव पावर थ्री हियर एंड टू पावर थ्री टू पावर सिक्स कैंसिल आउट तो यू हैव टू पावर थ्री हियर एक्स क्यूब एंड एक्स सिक्स कैंसिल आउट यू हैव एक्स क्यूब तो नाउ इट इज नाइन सी सिक्स विथ नेगेटिव साइन एंड हियर एट एक्स क्यूब एट एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई वन ट्वेंटी फाइव दिस टर्म वी हैव यू कैन सॉल्व द सेम क्वेश्चन इन द अनदर मेथड ऑल्सो एम टू तो वट वी नो दैट आर एथ टर्म फ्रॉम द एंड इट शुड बी एन माइनस आर प्लस टू इन योर केसेस दे आर आस्किंग फाइंड द सेवेंथ टर्म तो आर इज सेवन एंड एन यू नो दैट नाइन तो नाइन माइनस सेवन प्लस टू तो इट विल बी वट नाइन माइनस सेवन फोर्थ टर्म तो यू हैव टू कैलकुलेट फोर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग तो टी फोर इज नथिंग बट टी ऑफ थ्री प्लस वन तो इट शुड बी नाइन सी थ्री फर्स्ट टर्म अवर फर्स्ट टर्म इज टू एक्स प्लस टू एक्स बाई फाइव टू एक्स बाई फाइव इज द फर्स्ट टर्म टू एक्स बाई फाइव होल पावर सिक्स मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म माइनस फाइव बाई टू एक्स होल पावर थ्री ओनली ओके ना तो आफ्टर कैलकुलेशन वी आर गेटिंग द सेम रिजल्ट तो नाइन सी थ्री इज सेम एज नाइन सी सिक्स एंड एट एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई वन ट्वेंटी फाइव ओके ना तो होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट टू नाउ प्लीज ऑल ऑफ यू बी अटैच विथ मी एंड माई मैथ्स अकेडमी एंड वी हैव अवर ऑफिशियल वेबसाइट मैथ्स अकेडमी मैथ्स अकेडमी डॉट ओ आर जी डॉट इन तो ऑल ऑफ यू गो टू दिस वेबसाइट एंड यू नोटिस दैट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑल द मटीरियल्स आर एब्सोल्युटली फ्री फ्री देयर यू कैन डाउनलोड पी डी एफ ऑल्सो एवरी थिंग एब्सोल्युटली फ्री इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स इन्फॉर्म योर नॉन पर्सनस सो दैट मैक्सिमम पर्सन गेट द बेनिफिट फ्रॉम द मैथ्स अकेडमी ओके ना तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू मेक द बाइनोमियल वीडियोज of lecture 2 and many more exciting things will be there till then bye have a nice day